இது மதுரை ஜில்லா கிடாரிப்பட்டி கிராமம் நாற்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால அந்த ஊர்ல திருவிழா நடந்த ராத்திரி நேரம் இருக்கு <laughs> 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 நாசமா போன கொசுங்க தாங்க முடியல ஒருத்தனை <laughs> 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 வீரமணியம் <laughs> <laughs> காத்திலே நீ இருப்பதை நான் காண்கிறேன் இதயத்தில் நீ இருக்கிறாய் நான் பார்க்கிறேன் நீரிலே நெருப்பிலே நீதானே இருக்கின்றாய் என் உயிரிலே உறவிலே தானாக இருக்கின்றாய் புயல் வந்து அடிச்சாலும் பூகம்பமோ வெடிச்சாலும் காத்து நிற்கும் தெய்வானே சந்தா இப்படி மேற்படிப்புக்காக பட்டணத்துக்கு போன வெங்கட்ரத்னம் கலெக்டர் ஆகி திரும்பி வந்தார் கலெக்டர் ஆனதில் வெங்கட்ரத்னத்துக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமோ தெரியல ஆனால் தான் நண்பன் கலெக்டர் ஆகிட்டான்னு 
சின்னச்சாமி அடைஞ்ச சந்தோஷத்துக்கு அளவே கிடையாது பெரியவங்க மேல அப்படிலாம் ஏறக்கூடாது எதை வச்சு பெரியாலும் சொல்ற நீ படிக்க வச்சதால தான் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் ஆன அதுக்காக நான் மரியாதை கொடுத்து ஒதுக்கினேன் வை எல்லாரையும் தூக்கி போட்டுருவேன் சரிப்பா வா வீட்டுக்கு போகலாம் கீதா உனக்காக அங்கே காத்துக்கிட்டு இருக்கா வா வா அப்பா வெங்கடரத்னம் உன கலெக்டரா பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாத ஐயா இந்த வர கீதா செல்லத்துக்கு தோ ஒரு சின்ன கிஃப்ட் உங்ககிட்ட பேச மாட்டே போ நான் ரொம்ப கோவமா இருக்கேன் கோச் கதம்மா உன் மனசுக்கு பிடிச்ச ஒண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அன்பு செய்யும் தாய்மை நீ அறிவை சொல்லும் தந்தை நீ ரெண்டும் சேர்ந்த நட்பே என்றும் நீ சூரியனை பார்த்துள்ளேன் சந்திரனை பார்த்துள்ளேன் ரெண்டும் சேர்ந்த உருவம் நீதானே என்னையே நீ சுமந்ததால் நீ ஏசுதான் ஞானமே எனக்கு தந்ததால் நீ புத்தந்தான் அது யமனவ்வைய நட்பு போலவிதான் புதியமான் சிங்கம் போல் என்றுமே நம் அன்புதான் வீரபாண்டியில எக்ஸிபிஷன் போட்டுருக்காங்க என்ன கூட்டு போறீங்களா ஓ போலவ டேய் இவன் ஜெயின்ட் வீல்ல ஏறுறேன்னு சொல்லி அடம் பிடிப்பான் அதுல மட்டும் ஏத்திராது ஏன் இவன் பண்ற குரங்கு சேட்டல எனக்கு தலையே சுத்திடும் இவன் ஏறினா உனக்கு பட்ட தலை சுத்தம் இது பாரு கூட்டிட்டு போற ஆனா ஜெயின்ட் வீல்ல தூர இருந்து தான் பாக்கணும் ஏடா தூர இருந்து பார்த்தா தலை சுத்தாத இல்ல ஆ சுத்தாது சுத்தாது நான் தூர இருந்து பார்க்கற மாமா நீங்க ஏற சொன்னால ஏற மாட்டேன் ஓகே தானே சின்னசாமி இது வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணிருந்தாலும் இப்ப கீதா மனசுக்கு பிடிச்ச உடனே கட்டி வைக்கறப்ப அத சூப்பர் அடாது விடுற நம்ம ஊருக்கு ஒரு பாலம் கட்டிருந்தா நம்ம தங்கச்சி மாப்பிளைய கார்ல பந்தாவா ஊர்வலமா கூட்டிட்டு வந்துருக்கலாம்ல பார்த்து மழை ஏண்டா இப்படி பெய்யுது நடக்கூடாது <laughs> நீ நினைச்சா இங்க பிரிட்ஜு கட்டுறது பெரிய கஷ்டம் இல்ல தானே கோடி கணக்கில் செலவாகிற வேலை ஒருத்தனால செய்ய முடியும் நினைக்கிறியா முயற்சி பண்றேன் முயற்சி பண்றேன்னு சொல்லாது கண்டிப்பா கொண்டு வரணும் அது வரைக்கும் நீ இந்த ஊர் மண்ணில காலை வைக்க மாட்டேன்னு வாக்கு கூட என்னடா சொல்ற அது மட்டும் இல்ல இனி நீ என் கூட பேசக்கூடாது இனி என்னை பார்க்கவும் கூடாது சின்ன சாமி என்னடா அந்நியாயம் இருக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனை ஏன் எனக்கு கொடுக்குற இது உனக்கு மட்டும் கொடுக்கற தண்டனை கிடையாதுரா எனக்கு சேர்த்து கொடுத்துக்கிற தண்டனை இதை இதை நீ கண்டிப்பா பண்ணுவ எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு வாக்கு கொடுறா வாக்கு கொடு சின்ன சாமி இது ரொம்ப அந்நியாயம்டா உனக்கு என் ஞாபகம் வரப்பெல்லாம் 
என் கூட நீ பேசணும்னு நினப்பு வரப்பல்லாம் நம்ம ஊர் பிரிட்ஜ் மட்டும்தான் உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வர பார்க்க கூடுற தியாகங்கள் செய்வதும் தியாகங்கள் வளர்ப்பதும் தியாகத்தில் வாழ்வதும் நம் நட்புதான் தீ கொச்சி எரிகிறதே ஒரு மெழுகும் உருகிறதே இரு தியாகம் போலவே நம் நட்புதான் நீ போகும் பயணம் நான் அல்லவா நான் வாழும் தேசம் நீ அல்லவா நீ போகும் பயணம் நான் அல்லவா நான் வாழும் தேசம் நீ அல்லவா எரிமலை வெடிக்க பனிமலை உருக ஓடுது சேகநதி யுத்த களத்தில் புத்தனை மாற்றும் சக்திய சேகம்தான் நாட்கள் வாரமாச்சு வாரம் மாதமாச்சு மாதம் பல வருடங்கள் ஆச்சு ஆனா பாலம் கட்டுறதுக்கு அனுமதியோட வாரன்னு சொல்லிட்டு போன வெங்கட்ரத்தனை மட்டும் ஊருக்கு திரும்பி வரவே இல்லை கால ஓட்டத்துல அந்த ஊருக்கு பஞ்சாயத்து தலைவரான சின்னச்சாமி மட்டும் இருபது வருஷங்கள் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட தன்னோட நண்பன் பாலம் கட்டுறதுக்கான அனுமதியோட திரும்பி வருவான்னு நம்பிக்கையோட ஊருக்காரங்கிட்ட எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் ஆனா ஜனங்க எல்லாம் சின்னச்சாமிய பாலம் சின்னச்சாமின்னு கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது எதுவுமே தெரியாத சின்னத்தாய் மட்டும் தான் காதலன் சீனு செத்து போனது தெரியாம வலிமேல் விழிவச்சு காத்துக்கிட்டு வீரபாண்டியில எக்ஸிபிஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கான் பாக்குறது <laughs> 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 தப்பு <laughs> <laughs> <laughs>
சிட்டி சிகிடிக்கு வருதுங்க மச்சா அதுக்கு அர்த்தம் புரியுதா போச்சு 
போயிட்டு <laughs> பிரிட்ஜ் வர்றது ஒண்ணு சின்ன விஷயம் இல்லடா அதுக்கு பல கோடி செலவாகும் இதுக்கு முக்கியமா அரசாங்கமும் மனசு வைக்கணும் நிறுத்து சின்னசாமி நீ சொன்னதை கேட்டு கேட்டு என் காதல் செவிடாய் போச்சு இதுக்கு மேல அவனா கேன போய் வருவான் அவனை கூப்பிட்டு வச்சு ஒப்பாரு ஓ வாங்க போலாம் வாங்க என்னாச்சுடாங்க <laughs> 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 என்னால தாங்கிக்க முடியல அவன் கண்டிப்பா பாலத்தோட வருவான் அது வரைக்கும் இந்த ஊர்ல கால் வைக்க கூடாதுன்னு நான் தாண்டா சொன்னேன் அதுக்காகத்தான் அவன் இங்க வரல அது இல்லப்பா இருபது வருஷமா ஒரு லெட்டர் கூட போடாத மனுஷனை பத்தி என்னன்னு பா நினைக்கிறது அவன் எங்க இருந்தாலும் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு கொடுத்த வாக்கு மட்டும் அவன் மறக்க மாட்டான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி சொல்ல போறேன் சொல்லுங்க போய் <laughs> 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 காஷ்டம் <laughs> மாட்டுனா <laughs> போலீஸ் <laughs> பாரு 
இன்னொரு அரை மணி நேரம் வச்சுக்க கூடாதா டே 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 அதிகமா ஆசைப்படுற ஆம்பளைங்க அதிகமா கோவப்படுற பொம்பளைங்க நல்லா வாழ்ந்ததா சரித்திரமே இல்ல ராம் பர்சுராம் அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டேன் பர்ச பத்த விடவே மாட்டேன் கப்பா இத்தனை கம்பெனியா மாமா இந்த ஊர்ல பெரிய ஆள் தான் முன்னாடிக்கு <laughs> 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 His wife, my sister. ஒருத்தவரே <laughs> 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 என்னால <laughs> 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 வல்லூர்ோட்டம் <laughs> ஆஹா இந்த பேண்ட் கோட் சூட் பூட் சும்மா அதிரது இல்ல நீங்க எப்பவும் இப்படியே இருக்கணும் மாமா மாமாவா என்ன மாமா அடையாளம் தெரியலையா நான் தான் சந்து கிடாரிப்பட்டி சின்னசாமி பையன் சின்ன வயசுல பார்த்தது இல்ல அதான் மறந்துட்டீங்க ஜெர்மன் will meet after lunch நீ பாதே நான் அடையாளம் தெரிஞ்சிட்டீங்களே மாமா இந்தாங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு அம்மா இதெல்லாம் கொடுத்தாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச முறுக்கு அதிரசம் ஆ மறந்தே போயிட்ட கருவாடு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்ல விஷயம் என்னன்னா நம்ம ஊருக்கு பாலம் கட்டுறேன்னு சொல்லி இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு நீங்க வரவே இல்ல அதான் அப்பா என்ன நினைச்சு மேட்டர் எது வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கேன் கேட்டு வர சொன்னாரு எது வரைக்கும் ஆயிருக்கு மாமா உட்கார் என்னமா தோட்டத்துல வளர்க்கிற பூலாம் ஆபீஸ்ல வச்சிருக்கீங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சுடா பாத்து அம்மா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு மாமா படிச்சியா படிக்காம சும்மா இருந்துட்டியா பிகாம் வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு <laughs> 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 நடப்பு <laughs> 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 எதையோ எதிர்பார்க்காம செய்யறதுக்கு பேர் தான் நட்பு ஏதாவது எதிர்பார்த்து செஞ்சு அதுக்கு பேர் நட்பு இல்ல வியாபாரம் உங்க அப்பா ஒரு வியாபாரி அதுதான் அமைச்சிருக்கா எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ உங்க அப்பா எனக்காக செலவு பண்ண பணத்துக்கு வண்டி மீட்டர் வண்டி போட்டா கூட இவ்வளவு பணம் வராது போய் சொல்ல உங்க அப்பா கிட்ட வெங்கட்ரத்துல நன்றி கடன் தீர்ந்து போச்சுன்னு இனிமே எந்த சாக்கு பக்கம் சொல்லிட்டு எவனை இங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லு அதே ஏ நிலைமையில நீங்க இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பீங்க அறுபது ரூபா செலவு பண்ணி சிட்டி பஸ் ஏறி வந்ததுக்கு லாட்ரி அடிச்சு நினைச்சு பணத்தை தூக்கிட்டு ஓடி போயிருப்பேன் பணம் மட்டும் இல்ல மாமா வாழ்க்கை பரதேசிக்கு சொல்ற வார்த்தை நான் இது ஆதரவு கொடுத்த உங்களை அலட்சியப்படுத்தி பேசுறீங்க பழச நினைச்சு பாருங்க பழச நினைச்சு இருந்தா இவ்வளவு பெரிய பணக்காரன் ஆயிருக்க முடியாது எங்க அப்பா உங்க மேல வச்சிருக்க பாசத்துக்கும் நீங்க பாலத்தை கொண்டு வருவீங்க இன்னும் நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கும் என்ன பதில் சொல்ல போறீங்க
இந்த குப்பை எல்லாத்துக்கும் வெளியே போன அப்படியே நாத்த வராம இருக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ரே அடி தூக்கி போடுன்னு சொல்ற உங்க அம்மா பண்ற பொறி உருணியும் அதிர் சொன்னா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்டா சரியில்ல மாமா இருபது வருஷமா எங்க அப்பா உங்க மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கைக்கு நீங்க சொன்ன பதில் சரியில்ல பிடிக்கல எனக்கு பிடிக்கல மாமா எனக்கு இந்த ஊரை விட்டு போய் அவன் இருபது வருஷம் ஆச்சு இருபது வருஷம் ராமன் கூட அவங்க அப்பாக்கு கொடுத்த வாக்குக்காக பதினாலு வருஷம் தான் காட்டுல இருந்தாங்க இருபது வருஷமா கஷ்டப்படுற இந்த காலத்துல சொந்த ஊர்ல பொழப்பு நடத்துறதே கஷ்டம் தனி மனுஷனா அந்த பட்டணத்துல இருபது வருஷமா என்னென்ன கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறானோ அப்பா இங்க என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு கொஞ்சம் சொல்ல விடுறீங்களா நீ என்னடா சொல்றது என் நண்பனை பத்தி எனக்கு தெரியாதா உன்ன அவன் பார்த்த உடனே கண்ணெல்லாம் கலங்கி போய் சந்தோஷத்துல கட்டி பிடிச்சு ஆனந்த கண்ணீர் வடிச்சிருப்பா வார்த்தைக்கு வார்த்தை என்ன பத்தியே கேட்டிருப்பா அது மட்டும் இல்ல ஊருக்கு வரலையேன்னு அவன் ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருப்பான் அதானே அவனை பத்தி எனக்கு தெரியுண்டா எந்த ஜென்மத்துல நான் பண்ண முடியுமோ இவன் எனக்கு நண்பனா கிடைச்சிருக்கான் அது சரி போன விஷயத்த பத்தி ஏதாவது உங்ககிட்ட சொன்னானா இல்லையா இல்ல மாமா மருமகம் பாசத்தை புழிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே இருந்துட்டீங்களா அவனுக்கு ஒண்ணு மறக்காம சொல்ல அவன் என்னைக்காவது இந்த ஊருக்கு பிரிட்ஜ கட்டுவாங்கிற நம்பிக்கையில மட்டும்தான் இந்த இதயம் துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது நடக்கலன்னு தெரிஞ்சா நின்று போயிடும்பா அப்பா சொல்ற சொல்றியாப்பா சொல்ல வேண்டியது மாமாவுக்கு இல்லப்பா உங்களுக்கு சீக்கிரமாவே நம்ம ஊருக்கு பிரிட்ஜ் வந்துடும் மாமா சொல்ல சொன்னாரு நம்ம ஊருக்கு பிரிட்ஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்ககிட்ட பேசுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த வருஷத்துக்குள்ள பிரிட்ஜ் வந்துடுமா அது வரைக்கும் என்னையும் கூடவே இருக்க சொல்லியிருக்காரு இப்படி ஒரு நல்ல விஷயத்த முதல்ல சொல்லாம கடைசியா சொல்றியடா இப்ப சொல்லிட்டேன்னா சரி நீ ஒன்னும் இங்க வந்து கிழிக்க போறது இல்ல அங்க மாமா சொல் பேச்ச கட்டிட்டு அவன் கூட ஏறு சரியா இந்த சந்தோஷத்தை ஊர்ல இருக்கிறவங்க கிட்டலாம் சொல்லணும் வச்சுட்டுமா உங்க நற்பையும் நம்பிக்கையும் பணத்தை கொடுத்து வேலை பேசினவர்கிட்ட எப்படிப்பா சொல்லி புரிய வைக்கிறது நீங்க செஞ்ச உதவி எல்லாம் மறந்துட்டு யதார்த்தமா நடந்த விபத்தை மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஊருக்கு அநியாயம் பண்ணும் நினைக்கிறவர்கிட்ட என்னன்னு சொல்றது சொல்றம்பா வெங்கட்ரத்ன மாமாக்கு எப்படி சொன்னா புரியுமா அப்படி சொல்ற பேருக்கு தான் பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மொத்த கண்ணாடி நானே தொடக்க வேண்டியிருக்கு இன்னொருத்தர வேலைக்கு வச்சு நோபடி <laughs> Excuse me, uh? may I help you? That's all you have to do. Manager, good. Oh, I'm the manager. I'm the manager in 1984. Where are you? Where are you going to be the manager? Room. Uh, single room or double room? Hmm? Are you going to be the night? Oh, I'm sorry, I'm sorry. 
சிங்கிள் ரூம் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ருபீஸ் பிளஸ் டாக்ஸ் நான் கேட்டது ஒரு நாளைக்கு நான் இப்ப சொன்னது ஒரு நாளைக்கு தான்பா ஃபார் ஒன் சிங்கிள் டே ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ருபீஸ் பிளஸ் டாக்ஸஸ் ம் பரவாயில்ல கம்மியா தான் இருக்கு ரூம்லாம் இருக்கட்டும் பாத்ரூம் எங்க அங்க இருக்கு ரூம் எடுத்தா அங்கேயும் இருக்கும் ரூம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பாத்ரூம் பாக்கணும்னு பெரிய உங்க சொல்லிருக்காங்க பிளீஸ் இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு இன்னும் காணும் டே அவன் பாத்ரூமுக்கு தான் போனானா இல்ல பாத்ரூம்ல இருக்க லைட்டை கேட்டு ஆட்டையை போட போனானான்னு தெரியல எதுவா இருந்தாலும் சரி அவன் வந்த உடனே பேக செக் பண்ணு வராரு வராரு சரி சரி வேலையை பாரு ஓய் என்ன ஓயா பாத்ரூம் நல்லா இருக்கு ரூம் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அது எதுக்கு வந்த வேலை தான் முடிஞ்சிடுச்சு ஓசிலியே வேலையை முடிச்சுட்டானே நீதான் பேசினதா உனக்கு என் நிலைமை தானா இந்த சிட்டில உனக்கு கூட இடம் இல்லையா இதே எங்க ஊரா இருந்தா இந்நேரம் உனக்கு கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணிருப்பாங்க அவதாரம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> ஆஹ் 
இவரை பார்த்து தான் குலைச்சியா தப்பு ஆ மேடம் டிஃபன் கொடுத்து அனுப்பிச்சிருப்பாங்க இவர் கொண்டு வந்திருப்பாரு அதானே ஆமாம் சார் எனக்கு தெரியாதா இல்லைனா நீங்கள் எதுக்கு வரப்போறீங்க தலையெழுத்தா என்ன கிளம்புங்க சரிங்க சார் இந்த பாரு அவசரப்பட்டு சாப்பிட்றத மோத்த கழுவிட்டு வரேன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே சாப்பிட்லாம் என்ன தெரியாது <laughs> 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 ஆனா நீங்க பண்ண காரியெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவரோட பணத்தை அடிச்சது ரொம்ப தப்பு இப்போ அந்த பணத்தை திரும்பி கொடுக்கலன்னு வெய்யி உங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாம் பிளாஸ்ட் ஆகிடும் என்ன மாப்பிள்ள முறைக்கிற பணத்தை
எல்லைகள் கடந்தால் தொல்லைகள் புண்ணும் சூறை காத்தா விரட்டி பிடிப்போம் முன்னே சொன்னாலும் மாப்பிள பிளாஸ்ட் ஆயிடும் கேட்டியா இந்த பார் ஜடலெல்லாம் பிளாஸ்ட் ஆயிடுச்சு மூளை யூஸ் பண்ணுங்கடா மேனேஜர் அனுப்புறேன் எப்படி செட்டில் பண்ணுமா அப்படி செட்டில் பண்ணுங்க அட்டிங்க போயிட்டு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 நினைச்சியா <laughs> நீ உன் கடமையத்தான் செஞ்சிருக்க தட்ஸ் ஆல் அப்ப அறிவுரை அடுத்தவனுக்கு மட்டும் தானா தம்பி ஏதாவது உதவி வேணும்னா ஜஸ்ட் நாக் மை டோர் பணமும் இல்லைன்ட்டீங்க ஜாப்பும் இல்லைன்ட்டீங்க அப்புறம்ாங்க <laughs> 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 இங்க ஒரு ஆட்டோ இருந்தது அது எப்போ போயிடுச்சே சார் காசு கூட கொடுக்கலையே அதுல சாம ஏதா வச்சிருந்தீங்களா એમ பேக் இருந்தது பின் எதுக்கு சார் அவனுக்கு பணம் அடப்பாவி ஆட்டைய போட்டானே இந்த சிட்டிக்கு ஒரு கும்பிடு இந்த மனுஷங்களுக்கு ஒரு கும்பிடு என்ன கொடுமை மாது அட ஒருத்தன் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கான் உதவி செய்ய வாங்கடானா போய் சேரட்டும் அப்படிங்கறானுங்க ஒண்ணுல ரெண்டு இல்ல 25 லட்சம் ரூபாய் கொண்டு போய் கொடுத்த பணம் இல்ல ஒரு 500 ரூபாய் கேட்டா பணம் தர மாட்டானா உதவி வேணா கேளுங்கறான் சரி ஏதாவது வேலையாது கூடையான அதையும் தரமாட்டானா இந்த வேற என்னத்தை கேட்கறது அந்த குள்ள என் பேக் அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அதுல என் பணம் துணி எல்லாமே இருக்கு போட்டிருக்க துணியோட நீக்க வச்சு போயிட்டான் என்னால முடியாதுமா என்னால முடியாது இது எப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டு இருந்ததுன்னா இருக்கிறதையும் ஒரு வீட்டு அமனமா விட்டுருவானுங்க நான் போயிடுறேம்மா போயிடுறேன் எங்க அப்பா கேட்டா ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சுக்கிறான் இங்க மட்டும் இருக்க மாட்டேன் ஐயோ என்ன ஊருமா அது இன்னைக்கு ராத்திரி மட்டும் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் உனக்கு எதுவும் அப்செக்ஷன் இல்லை உனக்கு இருக்காதுன்னு தெரியும் ஆனா காலையில கரெக்டா கலவி போயிடுவேன் இது டிசைடட் டிசைடட் அவ்வளவுதான் இவங்க என்ன மனுஷங்கடா சாமி அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்தி வாழறானுங்க ஹலோ பெஞ்ச் பாய் யார் என்னையா? உன் பேர் எனக்கு தெரியாது. சந்து. ஆமா, 
நீ உன் ஊருக்கு போறேன்னு சொல்ற வேற என்ன பண்றது அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் ஒரு ஸ்டேடியத்துல ரன்னிங் ரேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு ஆறு ரன்னர்ஸ் ஓடிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தன் பக்கத்துல இருக்கிறவனை பார்த்து இதுல யார் ஜெயிப்பாங்கன்னு கேட்டான் எல்லாரையும் விட யார் முன்ன போறானோ அவன் தான் ஜெயிப்பான்னு சொன்னான் அது தெரிஞ்சும் பின்னாடி வர அஞ்சு பேரு ஏன் ஓடணும்னு இவன் கேட்டான் அதுதான் பந்தியோன்னு இவன் சொன்னான் வெட்டி வெங்கலப்பா அது ரன்னிங் ரேஸ் வாழ்க்கையும் ரேஸ் மாதிரிதான் விளையாட்டுல முன்னாடி போறவன் ஜெயிக்க போறான்னு தெரிஞ்சும் பின்னாடி தொடர்ந்து ஓடுறவன் கூட ஜெயிக்கிறவனுக்கு சமந்தான் ஆனா தோத்துருவோமோனு பயந்து ஓடாம நின்னுட்டானா அவன் வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியாது நீ இங்க தோக்குறதுக்காக வரலன்னு நான் நினைக்கிறேன் உன் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறேன் உன் மேடம் சரியான நேரத்துல புரிய வச்சுக்கமா ஆரம்பிக்கிறமா என் கேம ஆரம்பிக்கிற ஜெயிச்சு காட்டுற மறுபடியும் <laughs> 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 மரியாதையா சொன்ன கேட்க மாட்டியா ரொம்ப தூள்றா இடத்தை விட்டுட்டு போனா உன் உடம்புல உயிர் இருக்கும் இல்ல இடம் தான் வேணும் அந்த இடத்துல உன் உடம்பு தான் கிடக்கும் ஒரு டீ போட்டு சார் டீ போட்டுமா சார் சார் உங்களைதான் டீ போட்டுமா பெரியவரே என்னாச்சு ஒரு டீ கொடுங்க சரிங்க சார் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க நான் வாங்கினப்போ அஞ்சு லட்சம் இப்ப அதனோட விலை இருபத்தஞ்சு லட்சம் குறைஞ்சது வாங்கின விலையாவது கொடுக்க சொல்லி கெஞ்சி பார்த்தேன் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க விக்கலாம்னு பார்த்தா அதை வாங்குறதுக்கு யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க தம்பி நான் வாங்குறேன் நிஜமா தான் சொல்றேன் என்ன நம்புங்க அந்த சைட்டை நான் வாங்கிக்கிறேன் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்க என்கிட்ட நூறு ரூபா பணம் கூட கிடையாது ஆனால் அந்த சைட்டு நான் வாங்குறேன் பாக்கெட்டில் நூறு ரூபா கூட பணம் இல்லை ஆனால் அஞ்சு லட்ச ரூபா எடுத்து வாங்க போறியா என்கிட்ட இந்த நிமிஷம் வேணா பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என் மனசு பூரா நம்பிக்கை இருக்கு எதையும் சாதிச்சு காட்டுவேன் பெரியவரே நாளை காலைல பத்து மணிக்கு ரெஸ்ட் ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் டாக்குமெண்ட்டோட வந்துருங்க நான் பணத்தோட வரேன் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் சம் ஹெல்ப் கமான் கேளு எனக்கு அர்ஜென்டாக அஞ்சு லட்ச ரூபா வேணும் உனக்கு என்னையா அவ்வளோ சிரிப்பு வருது சார் நான் சிரிக்கல சார் தும்முனே சார் எவ்வளோ கேட்ட அஞ்சு லட்சம் நான் எதுக்காக உங்ககிட்ட இவ்வளோ பணம் கேட்டேன் குப்பையில் போடு எனக்கு எதுக்கியா நீ உதவி கேட்ட நான் செஞ்ச தட்ஸ் ஆல் இது நான் உங்களுக்கு திரும்ப கொடுப்பனா இல்லையானு கூட எனக்கு தெரியாது நான் கேட்டேனா மறக்க மாட்டேன் சார் நீங்க கொடுத்தது அஞ்சு லட்சம் இல்ல ஈடு கட்ட முடியாது ஆத்ம விசுவாசம் எதுக்கு அதெல்லாம் கோ ஹெட் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू सर நீ என்னயா ஃப்ளக்ல வரல விட்ட மாதிரி ஷாக் ஆகி நிக்கிற ஷாக் நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க சார் 500 ரூபா கொடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிற நீங்க 5 செகண்ட்ல எத பத்தி யோசிக்காம 5 லட்சம் ரூபா தூக்கி கொடுத்திருக்கீங்க பாலு அவ சாதாரணமானவ இல்லையா 25 லட்சத்தை திருப்பி கொடுத்தப்போ அவனோட நேர்மையை பார்த்தே பென்ஸ்காரை பார்த்து என் அட்ரஸை கண்டுபிடிச்ச உடனே அவன் புத்திசாலித்தனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐநூறு ரூபா கூட கொடுக்காத என்கிட்ட வந்து அஞ்சு லட்சம் கேட்டான் பாரு அதுல இருந்து அவன் தைரியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த தகுதி போதாதா அவனுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஏய் அவன் சாதிப்பாயா நினைச்சதை சாதிச்சே தீர்வான் உன்னை நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப புத்திசாலின்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ ஒரு அப்பா வைப்பா அவன 
ஹான்சமா இருந்தா நல்ல புத்திசாலி மனிதாபிமானம் உள்ளவன் ஆனா நானே இன்னும் அறிமுகம் ஆகலையே ஸ்மார்டான பசங்களுக்கு இப்ப டிமாண்ட் ஜாஸ்தியா இருக்குடி சீக்கிரமா கமிட் ஆயிடு ஓகே நல்லா இருக்குமே நல்லா இருக்குங்க அடுத்தவங்களோட பொருளை திருடி தின்னா நல்லாவே தான் இருக்கும் என்ன கோமா எது கீழே வச்சுட்ட படக்கடவுல ஏன் அழுற அப்புறம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 மகாலட்சுமியும் <laughs> எதுக்கு அவசரம் சொன்னது இப்ப கிடையாது அப்ப எப்பங்க ஒரு வாரம் ஆகும் சரிங்க நான் புறப்படுறேங்க கிளம்பு கிளம்பு லேட் ஆயிடுச்சு தொலைஞ்சு போயிடுவேன் பாக்குறதுக்கு பென்சில் மாதிரி இருந்துகிட்டு என் பிரெயினியே ஃப்ரை பண்ணிட்டா நிறுத்த உண்மையில <laughs> 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 ஒரு புருஷனை காட்டி ரெண்டு பொஞ்சாதீங்க இது என் புருஷன் இது என் புருஷன் அடிச்சுக்கிட்டு தான் பாத்துருக்கேன் ஒரு புள்ளைய காட்டி இது என் புள்ள இது என் புள்ள அடிச்சுக்கிட்ட மூதிகளையும் பாத்துருக்கேன் இவங்க என்னவே ஒரு காலைய காட்டி என் காலை என் காலனு அடிச்சுக்கிட்டு சாவுறானுவோ சார் ஒரு ஐடியா சொல்லட்டுமா சீக்கிரம் சொல்லுவோம் இங்க எப்பாவது அக்பர் பீர்பால் கதை படிச்சிருக்கீங்களா அப்படி ஒண்ணு படிச்சது இல்ல ஓய் அதான் சார் ரெண்டு அம்மா ஒரு பையன் அதே மாதிரி டீல் பண்ணுவோம் நல்ல நீளமான ஒரு அருவா கொண்டு வா எதுக்கையா இந்த காலைய நடு மத்தியில சரி பாதியா அறுக்க போறேன் பாதி இவனுக்கு பாதி அவனுக்கு அவ்வளவுதான் ஜோலி முடிஞ்சு போச்சு வேணாயா இத சின்ன வயசுல இருந்து வளர்த்து ஆளாக்கி இதுலதான் பொழப்பு நடத்திக்கிட்டு இருக்க இத கொள்றேன்னு சொன்னா என் மனசு தாங்காதியா பேசாம அவனுக்கே குடுத்துருக்க நான் எப்படியாவது பொழைச்சுக்கிறேயா வேண்டாம் சார் இத ஒண்ணும் பண்ணிடாதீங்க இவங்க தாத்தா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் கூட நடிச்சிருக்கு இவங்க அப்பா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் கூட முரட்டு காலையில நடிச்சிருக்கு இது சமீபத்துல மிருகம் படத்துல நடிச்சிருக்கு தலைமுறை தலைமுறையா உள்ள பந்தம் சார் எங்களோடது சார் இது அவர்கிட்டயே இருக்கட்டும் சார் ஆனா என் காலையோட கண்ணுல கொஞ்சம் தண்ணி வந்ததுன்னா ஜஸ்ட் அந்த கண்ணீரை மட்டும் தொடச்சு விட சொல்லுங்க சார் போதும் இந்த மாதிரி பீர்பால் கதையில படிக்கலையே இவ்வளவு கதைய குழப்பானுவோ ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எக்ஸ்கியூஸ் மி சார் 
சாரி சார் போலீஸ் ஸ்டேஷன் நினச்சு உள்ள வந்துட்டேன் ஹலோ இது போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் சார் என்னடே நக்கலா எங்கள பாக்க போலீஸ் கார் மாதிரி தெரியலையோ ஆனா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போலீஸ் காரங்க தான சார் இருப்பாங்க இங்க என்ன சார் பூம் பூம் மாடல் எல்லாம் இருக்கு இது ஒரு பெரிய பஞ்சதந்திர கதடே நீ இரு யூனிவர் சமாச்சாரத்தை முடிச்சிட்டு அப்புறம் உங்ககிட்ட வரேன் என்ன சரிங்க சார் சரி இவன் எதுக்குல அந்த பக்கம் திரும்பி நிக்கான் லக 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 நீ ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா ஈஸியா முடிச்சு போட்ட ஓம் பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லுடே நான் ஒரு லேண்ட் வாங்கنا சார் அது ரவுடிங் ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க அப்படினா அதை விட்டுரு அது என்ன சார் போலீசா இருந்து எப்படி சொல்றீங்க ஆமாடே போலீசா இருக்கனால தான் அப்படி சொல்லுவேன் நீ அவன் மேல கம்ப்ளைன்ட் கொடுப்ப நான் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு போவேன் அவன் என்ன பண்ணுவான் எஸ்பி வச்சோ ஐஜி வச்சோ मिनिस्टर வச்சோ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ண சொல்வா நான் முன்னி முன்னி போத்திட்டு சும்மா வரேன் நான் அவனை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லல சார் நீங்க கொஞ்சம் போலீஸ் காரங்களை அனுப்பி நான் காட்ற பத்திரத்தை மட்டும் பாத்துட்டு வர சொன்னா போதும் பார்த்தா போதுமா போதும் சார் நான் பாத்துக்கறேன் குழந்தையும் <laughs> இந்த சைட் என்னோடது பார்க்கலான்னு வந்த இந்தாங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் பேரை பார்த்துக்கோங்க சின்னசாமி சன் ஆஃப் புஷ்பராஜ் கிடாரிப்பட்டி விஸ்வாசம் உண்மை திமுரு நிறைஞ்ச மதுரை ஜில்லா இவங்களுக்கு உனக்கு என்னடா சம்மந்தம் ரத்த சம்மந்தம் சார் இந்த சொட்டை எனக்கு மாமே அவன் இவனுக்கு மாமே இவன் எங்க எல்லாருக்கும் மாமே என்ன மாமா என்ன அப்படி பாக்குற விளையாடுங்க அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் சொந்தக்காரங்கன்னு சொல்ற ஆமா சார் நீங்க அனாவசியமா டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம போய் உங்க வேலையை பாருங்க போங்க சொல்றேன் கிளம்புங்க எப்போ இப்படி கேள்வி கேட்டு சாக அடிக்கிறானுங்க மாமா நீ விளையாடு மாமா யாராவது வந்தா என்னை கூப்பிடு மொழியில் ஒரு கட்டி கடையில் தான் இருப்பேன் என்ன நடத்து ஏய் அண்ணே ஏங்கண்ணு இந்த சைட் ஒன்றதா ஆமாண்ணே அந்த பெருசுகிட்ட இருந்து ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு இல்லைண்ணே அஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கினேண்ணே வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இது உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்குண்ணே இந்த விஷயம் முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தால் அவனுக்கு அஞ்சு பைசா கூட கொடுத்துருக்க மாட்டேன் என்ன பண்ணுறது இங்கே என்னென்ன ஓ பண்ணணும்னு நினச்சேன் நாம் நினைக்கிறதுலாம் நடக்குதா என்ன இந்த பத்திரத்தை நீங்களே வச்சுக்கோங்கண்ணே வச்சுக்கோங்கண்ணே அல்ல ஏடா வெறுப்பேத்தறியாக்கு இல்லங்கனே உங்கள வெறுப்பேத்துறணும் எனக்கு என்னனே ஆனா உங்க கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் சொல்லு இந்த சைட்டோட வேல்யூ 5 லட்சம் ரூபாய் நீங்க டபுள் பண்ணி வித்தாலும் உங்களுக்கு கடைக்க போறது 10 லட்சம் தானே ஆனா அதே ஏன் பிளானுக்கு ஒத்துக்கிட்டீங்கனா உங்களுக்கு அவுட் ரேட்டா 50 லட்சம் தரா என்றது 50 லட்சமா ஆமனே இது நம்ம சைட்ல கட்ட போற கமர்ஷியல் காம்ப்ளெக்ஸோட லேアウトனே மொத்த 5 மாடினே ஒரு மாடிக்கு 10 கடனாலும் மொத்த 50 கடனே ஒரு கடையை 4 லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்தா நமக்கு கடைக்க போறது 2 கோடி ரூபானே கட்டிறதுக்கு ஒரு கோடி மிச்சம் இருக்குறது ஒரு கோடி உங்களுக்கு அம்பது எனக்கு அம்பது பில்டிங்கும் நம்ம கண்ட்ரோல்ல தானே இருக்கும் ஏன் சோட்ட இவன் சொல்ற கதையெல்லாம் நம்பலாங்கறியா நீ எதுக்கும் பயப்படாதனா இடத்தனா ஜோப்லயே போட்டு போறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் தான கட்ட போறோம் எப்படி பார்த்தா இடம் நம்ம கையில தான இருக்கும் முடியலனால மூளை கேக்குறா சரி பில்டிங் கட்டிறதுக்கு பணத்துக்கு எங்க போவ கண்ணு பணம் பிரச்சனை இல்லனே சைட் வெச்சு லோன் வாங்களா கடை வாங்குறவங்க கிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்களா அத வெச்சு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டிடலாம் அவ்ளோதான் பாட்டே கேளு ஜில்லா எல்லாம் ஜில்லா எல்லாம்
முடியாது எனும் வார்த்தை உன் அகராதி உள் கிடையாது வெடி உண்டு தீ சவா சவா சொன்ன மாதிரியே தூள் கிடைக்கும் அப்பா பேர் தானே வச்சிருக்கேன் வெச்ச நேரம் அதிர்ஷ்டம் நல்லா இருக்குண்ணி அண்ணனுக்கு வேண்டிய பேரை வச்சு அண்ணனுக்கே அல்வா குத்துறான் மொத்தத்தையும் வித்துட்டேண்ண இது ஒன்ன தவிர எங்கண்ண எல்லாத்தையும் வித்து போட்டு இதை மட்டும் எனக்கு வச்சிருக்கிற உங்களுக்காக தானே எனக்கு அவசரமா இது என்னோட சின்ன கிஃப்ட் என்ன கிஃப்டா காப்பாத்திட்ட <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீ சொல்லுகனே சொல்லு 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 எழுத்து ஓனருக்கு பணத்தை கொடுத்துறோம் ஓனர் நம்ம பேர்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்குவோம் அதான் நமக்கும் நல்லது இது பாருங்கனே அடுத்து உங்க பாவம் நமக்கு எதுக்குனே நியாயம்தாங்கனே சுமை ஏதும் இல்லாமல் நம் வாழ்க்கை இங்கு கிடையாது தலையிலே வானத்தை நீ தாங்கும் சக்தி கொண்டாயே உன் பட்டம் ஓகிமயம் தாண்டி பறக்கிறதே உன் திட்டம் என் தடையும் தாண்டி ஜெயிக்கிறதே கோபுரங்கள் வெரி குட் ரொம்ப பெரிய ஆள் ஆயிட்டேன் எப்பவும் உங்க முன்னால நான் சின்ன வந்தா சார் நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலாம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டு இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கணும்னு இந்த ஊருக்கு வந்த அதுக்கப்புறம் அந்த சாதிக்கணுங்கிற வெறிய உன் கண்ணில் தான் பார்த்தேன் என் நம்பிக்கை நிஜமாயிடுச்சு எனக்கு அது போதும் சார் சார் அவங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க சார் சார் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் அந்த ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா இந்த சிட்டியில் கேவிஆர்னு ஒரு பில்டர் ரொம்ப பெரிய பில்டர் அவன் வளர்றதை விட அடுத்தவனோட அழிவை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான் இதுக்கு நடுவில் நம்ம சிட்டிக்கு பக்கத்தில் இரநூறு கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் என்னோட பெரிய கனவு ப்ராஜெக்டை ஆரம்பித்தேன் இப்போ வரைக்கும் நான் சம்பாதிச்சதெல்லாம் அதில் தான் போட்டிருக்கேன் லோன் கூட வாங்கியிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து தொந்தரவு பண்ணுறான் அந்த பிளடி கேவிஆர் என்னோட காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்க பார்க்க சில அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சத்தை கொடுத்து கவர்மெண்ட்கிட்ட இருந்து சீப்பாக வாங்கிட்டான் ஐ எம் ஷாக் தட் இஸ் த ப்ராப்ளம் நான் விற்றதை விட பாதி விலைக்கு ஃப்ளாட் தரேன்னு அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்கிட்ட புக் பண்ணவங்க எல்லாம் அட்வான்ஸை திருப்பி கேட்குறாங்க அப்படி பண்ணிட்டா நான் கண்டிப்பாக ரோட்டுக்கு வந்துடுவேன் இப்போ எனக்கு ரெண்டே வழி தான் இருக்குது ஒன்று ஜனங்களை மோசம் பண்ணிவிட்டு ஓடினோம் இல்லைனா மானத்துக்கு பயந்து தற்கொலை செஞ்சுக்கணும் இல்லை சார் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு முடிவுன்னு ஒன்று இருக்கும் சார் 
அந்த முடிவு என்னன்னு நான் யோசிக்கிறேன் நீங்க தைரியமா இருங்க ஜெயிக்கணும் கண்டிப்பா ஜெயிச்சு தீரணும் தெரியும் <laughs> 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 சாரி சார் இந்த விஷயத்துல எந்த ஹெல்ப்பும் உங்களுக்கு பண்ண முடியாது நானும் அந்த அம்மனை கும்புறதுக்கு தான் புறப்பட்டு இருக்கேன் அரசியல் பண்ணணும்ல நான் கட்டிட்டு இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எதிரில் அம்பால் அவதரிச்சது என் அதிர்ஷ்டம் கோவில் கட்டுறதுக்கு என்னால் முடிஞ்சது பத்து லட்சம் தேங்க்யூ நல்லபடியா செய்ய நினைக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>
கேவியார் உனக்கு மேட்ச் பிக்சிங் நான் பண்றேன்மா ஞாபகம் இருக்கா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அப்பாவியாவும் முன்னாடி வந்த நின்ன ஆனா நீ பணத்தை தூக்கி எரிஞ்சு எகத்தாளமா பேசி என்ன வெளியே அனுப்புனியே சந்து இன்னைக்கு நீ துர்கா பிரசாத போட்டு தள்ளுறதுக்காக அனுப்புன ரவுடிங்ல தோச்சு புரட்டி எடுத்தது நான் தான் லஞ்சம் கொடுத்து நீ வாங்கின சைட்ல அம்மனோட சிலைய வச்சு நைட்டோட நைட்டா உனக்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தினது நான் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது போதும் நினைக்கிறேன் தப்பு பண்ற சந்து என்ன பத்தி தெரியாம தப்பு பண்ற நான் கோவப்பட்டா நீ தாங்க மாட்டேன் உன்னால தாங்க முடியாது ஒழுங்கா பேசாம ஊருக்கு ஓடி போயிடு உன்னை பார்த்து பயப்படுறவங்கிட்ட அதை சொல்லு என்கிட்ட வச்சுக்காத சந்து உனக்கு தில் இருந்தா என்கிட்டயே வச்சுக்கோ சின்ன பையன் டாடி நீ பயப்படுறன்னு ஒத்துக்கோ அடங்கி போ இல்ல நொறுங்கி போயிடுவ நீ கொலைச்ச உன்ன பயப்படுறதுக்கு நான் ஒண்ணு உன்னோட வேலைக்காரன் இல்ல சந்து கிடாரி பட்டி சந்து நெருப்பு பறக்கும் உன் பருப்பு தெரிக்கும் கெட்டவனுக்கு கோவம் வந்தா என்ன நடக்கும்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனா நல்லவனுக்கு கோவம் வந்தா என்ன நடக்கும் யாருக்கும் தெரியாது சொல்றேன் கேட்டுக்கோ இதே ஊர்ல தான் இருப்பேன் இங்கேயே ஜெயிப்பேன் உன்னை கிடாரி பட்டிக்கு வர வைப்பேன் வர வைப்பேன் சவால் சலைக்க மாட்டேன் ஒதுங்கி ஓட மாட்டேன் நமது நகரத்தில் புதிதாக அவதரித்த அம்மனை தரிசிக்க நாடு முழுவதிலிருந்தும் வந்த பக்தர்கள் கூட்டம் அலை மோதுகிறது அந்த இடத்தில் கோவில் கட்ட வேண்டும் என்ற பக்தர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று அறநிலைத்துறை அங்கு கோவில் கட்ட முடிவு செய்துள்ளது வெகு விரைவில் அந்த பணிகள் தொடங்க உள்ளது கியூ நெட்ஒர்க்குக்காக சென்னையிலிருந்து பிரதி அநியாயம் மாலஷ்மி நான் சொல்றது கே நான் எதையும் கேட்க மாட்டேன் கேட்கணும் நீ கேட்டு தான் ஆகணும் மாலக்ஷ்மி நான் இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றேன்னு உனக்கு தெரியணும் நான் பண்ணது ரைட்டா தப்பான்னு நீ தான் சொல்லணும் இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு கேவியார் ஒரு பில்டரா தான் தெரியும் ஆனா எனக்கு அவர எங்க அப்பாவோட நெருங்கிய நண்பனா என்னை தூக்கி வளர்த்த மாமாவா தெரியும் எங்க ஊர்ல எங்க அப்பா இன்னும் வெங்கட்ரத்தன மேல நம்பிக்கையோட காத்துக்கிட்டு இருக்காரு நான் நல்லவனை மோசம் பண்ணல ஒரு கெட்டவனை தான் மோசம் பண்ண அது எனக்கு தப்புன்னு தோணல ஒருவேளை உனக்கு அது தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா ஓ இஷ்டம் தாராளமா போலாம் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணும் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடாதான் 
முதல்ல எனக்கு அறிமுகமாகட்டும் அதுக்கப்புறம் உனக்கு சொல்றேன் நான் அன்னை பார்த்தது இல்ல ஆமா அவங்க மேல என்ன அவ்வளவு மரியாதை அது வார்த்தையால சொல்ல முடியாது அப்போ லவ் தானே அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணுமா எப்படி இப்படி எல்லாம் யோசிக்கிறாளுங்க ஹலோ 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 யாரு நான் தான் என்னையே மறந்துட்டியா பெஞ்ச் பால் ஐயோ என்ன மேடம் இப்படி சொல்லிட்டீங்க உங்களை மறக்க கூடாதுன்னு தான் நீங்க எழுதின லெட்டர் ஃப்ரேம் பண்ணி இதோ என் முன்னாடியே வச்சிருக்கேன் அப்படியா சரி எப்படி இருக்க நல்லாவே இல்ல மேடம் என்னாச்சு தூக்கமே வர மாட்டேங்குது மேடம் டாக்டர் கிட்ட போய் காட்டு அது இருக்கட்டும் உங்களை நான் பாக்கணுமே நீ கற்பனை இல்ல நான் ரொம்ப அழகா இருப்பேன் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் அவ்வளவா ஒண்ணும் அழக இல்ல அழகுங்கிறது மனசுக்கு மட்டும் தான் மேடம் மனுஷனுக்கு இல்ல உங்க மனசுக்கு நீங்க அழகா தான் இருப்பீங்க நான் உங்களை பாக்கணும் பேசணும் அவ்வளவு பாத்தாகணுமா கண்டிப்பா சரி சொல்லுங்க நான் எங்க வரணும் கண்ணிமாரா கிளம்பிட்டேன் அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க இருப்பேன் ஹலோ இன்னைக்கு இல்ல பின்ன நாளைக்கு என்ன இப்படி சொல்றீங்க அடுத்து வரோம் இல்ல 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 நாளைக்கே வெச்சுக்கலாம் நாளைக்கே வரேன் 3:00 டேபிள் நம்பர் 6 பை மேடம் 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 உங்க நம்பர் மேடம் பச்சை <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 என்னடாச்சு <laughs> 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 <laughs>
ഭാഗമായി കൊള്ളുന്നു ஒருத்தரவ <laughs> 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 நைஸ் <laughs> 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 மாமா 
மாதிரி இருக்குதே இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட வசமா மாட்டிக்கிட்டா மாமா கிட்ட போட்டு கொடுத்துட வேண்டியது Thank you. இந்த காலத்து பொண்ணுங்கள நம்பவே முடியல இன்னைக்கு மேடம் தரிசனம் இல்ல சந்தோ நீங்க என்ன இங்க வந்திருக்கீங்க ஒரு அர்ஜென்ட் வேலைக்கு கண்ணே அர்ஜென்ட் வேலையா பாவா ஏற என்னன்னு <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 அனுபவிக்க 
நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்தா யாராலே அசைக்க முடியாது இவ்வளவு நாள் வராத கேவியார் இன்னைக்கே வந்திருக்கான்னு உனக்கு தோணலாம் காரணம் இருக்கு நம்ம ரெண்டு பேர் எதிரிய ஒருத்தன்தான் சந்து நான் பிறந்ததுல இருந்து என் மேல கை வைக்கிறதுக்கு எந்த ஆம்பளைக்கும் தைரியம் இருந்தது இல்ல ஆனா அந்த பையன் வச்சுட்டான் ஒண்ணு அவன் உசுரோட இருக்கணும் இல்ல நான் உசுரோட இருக்கணும் அனுப்பி வச்சிடலாம் மூட்டை கட்டி அனுப்பி வச்சிடலாம் அவன் சாகணும் அதுவும் நானே அவனை கொள்ளணும் மறுபடியும் தப்பு பண்ற ஆதி கேசவன் நீ அவனை அடிச்சு நான் ஒரே நிமிஷத்துல செத்து போயிடுமா உனக்கு இவ்வளவு மோசம் பண்ணவன் ஒரே நிமிஷத்துல சாவணுமா இல்ல உனக்கு பண்ண துரோகத்துக்கு ஒவ்வொரு நிமிஷமா அணு அணுவா சித்திரவதையை அனுபவிச்சு சாகணுமா யோசிச்சுக்கோ ஸ்வேதா அத இங்க கொஞ்சம் கூட இது மாமா கொத்த வரங்கா கூட்டு ஓ சீனி வரங்க கூட்டா ஓ இதுக்கும் கூட ரெண்டு பேர் இருக்கா அது இல்ல மாமா நம்ம ஸ்வேதா பேரை வெளியில மாத்தி வச்சிருக்கா பேர் என்ன தெரியுமா சோனாலி பிந்துரு கொத்த வரங்கா மாதிரி ஸ்வேதா சீனி வரங்கா மாதிரி சோனாலி மாமா ஒரு விஷயம் சொன்னாலும் இங்க ஷாக் ஆகி போயிடுவீங்க நம்ம ஸ்வேதா சிகரெட் எல்லாம் பிடிக்கிறா தெரியுமா என்கிட்ட பத்து பட்டி கூட கேட்டா நீ குடுத்தியா குடுத்தேன் நீ சிகரெட் பிடிக்கிறேன்னு அர்த்தம் என்ன <laughs> இது <laughs> 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 பந்தி நேரம் மட்டும் சொன்னா போதும் நான் வந்துருவேன் இது கல்யாண இன்விடேஷன்ல வேற பங்கன் நமக்கு இதெல்லாம் பழக்கம் இல்ல அதான் மூஞ்சில எழுதி ஓட்டி இருக்கேன் கேவிஆர் சாட்டை கொடுங்க சார் நீ ரொம்ப ஓவரா பேசுற உனக்கே தெரியல நான் எப்பவும் கம்மியா தான் பேசுவேன் உன்ன மாதிரி கேன போயிட்டா தான் அப்படி ஹலோ இதையும் சேர்த்து சார்கிட்ட கொடுத்துருங்க சரி சரி காத்து ஓட்டம் கிளம்புங்க நீங்க எடுப்பு வேலை சரியா பாருங்க இதை கொடுத்தா எங்களை கூப்பிடுவாரு வெயிட் பண்றோம் நான் ஒரு மாதிரியான டைப் போல இருக்கேன் மாமா என்னடா இருபதாயிரம் <laughs> 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 அன்னைக்கு எங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை சார் ஆபீஸ்ல அட்வான்ஸ் கேட்டா யாருமே கொடுக்கல உங்களை நேரில் பாக்குற வாய்ப்பும் கிடைக்கல அதனால தான் திருடிட்டேன் சார் அப்படியே எங்க அம்மாவை காப்பாத்த முடியல அதுக்கப்புறம் உங்க முகத்தை பாக்குற தைரியம் எனக்கு இல்லை சார் அதனால தான் பேசாம மும்பைக்கு ஓடிட்டேன் அந்த பணத்தை வச்சு உங்க பேர்ல பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேன் சார் அதுக்கப்புறம் நல்லா சம்பாரிச்சிட்டேன் சார் நாளைக்கு எங்க அம்மாவோட பிறந்த நாள் சார் நன்றி கடனா உங்க பேர்லயே ட்ரெஸ்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சார் ஊன முற்றவங்களுக்கு உங்க கையால சைக்கிள் கொடுக்கலாம்னு இந்த பங்கன் வச்சிருக்கேன் சார் கண்டிப்பா நீங்க கலந்துக்கணும் சார் நீ சொல்றது நம்ம பண்றது நல்ல காரியம் தானே சார் டிவி பத்திரிக்கைக்காரங்க எல்லாரும் கூட வராங்க சார் இந்த பங்கன் மூலமா ஒரே நாள்ல நாடு பூரா உங்க புகழ் பரவணும் சார் அப்பதான் சார் எனக்கு நிம்மதி ஓகே வணக்கம் சார் ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க பொங்கி போகாதீங்க பின்னால வரும் மாமா எனக்கு ஒரு டவுட் மாமா என்ன அவங்க யாரோ சைக்கிள் கொடுத்தாங்க அதை நீ உன் கையால கொடுத்த இதுல நீ பண்ண சேவை என்ன இருக்கு மாமா உன் போட்டோவை பேப்பர்ல போட்டிருக்காங்க நீ கொடுத்தா போடுவாங்களா அந்தஸ்துல இருக்கிறவங்களை மேட ஏத்துறது இந்த உலகத்தோட பழக்கம் அதே மாதிரி வர்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்றது இந்த கேவியாரோட பழக்கம் அப்படின்னா நாளைக்கு கூட உங்க போட்டோவை பேப்பர்ல போடுவாங்க அது இல்ல மாமா இன்னைக்கு கூட கொஞ்சம் பேர் கையில பெரிய பொக்கையோட காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வர சொல்லவா வர சொல்லு வணக்கம் <laughs> 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 
थैंक यू सर थैंक यू सर पेपर लावलो पेरे बिल्डअप करते थे डोनेशन के टू बीटी को पुना आया यार वो तरह पिच्चा करा पाया इधर लावरे चीफ गेस्ट आवर को पढ़ने माँ चीफ गेस्ट नहीं ला चीफ पाना गेस्ट एक्सक्यूज मी सर हाँ गुड मॉर्निंग सर ना केवीआर चैट वाले ट्रस्ट लेने बारा कोई नार्थ कुमार डी यार को कुड़के मिले चेक उंगल केवीआर सर अंजलि शर्मा कुर्ते द टीवी चैनल्स कोम पेपर को न्यूज़ निगेत रहेंगला ये लाना कुर्ते ना कुर्कर सर अधि इंग्लोड बाकी हों थैंक यू सर उनके ना पैतृक इंगित हम पुरुष रिचा केवीआर पेर ले डोनेशन कुर्ते रखे यार अरंदाले ये दरी आली कितना नेना पांगे नी ने डाना अपना वेयर टीटे वर मत केवीआर संबंध पटा मैटर समाटो में चित्र मत दलाई रेस पने दुँगे। ओके सर। आदि कपरां दर दो कॉपीज़ दुँगे। ओके। यार यार इंदर केवीआर, इंदर पेपर लगा ताली, इंदर चैनल लगा ताली, इंदर फंक्शन लगा ताली इबरे एक कर। सीएम सर, उर गाना तला आईए इस आवश्यक रहेगी दे, आदर रेसेन बने दी, पर बढ़िया प पुरुषा कच्ची आरंचन नडीगर कल माधुरी नाट आलम मने करात पड़ा आला सीकर मना मगर चिला उरुपने राई करेंगे या इले ना अबर उर पुरुष कच्ची आरंचन नमक तलावली उन्टा किड़ा पड़ा रहेगा ताऊंगला आरसील साने किन्सुल रहते हेलो नांदा चंदू उड़े अप्पा पेश रहे अम्म येरका ना माँ अ ओरिंजम शों � पुलिंग गेरा उधर कंगला अब अब रंगे ना विशेषों ले हीर कंगला इलिया अद ब्लोना लाग दिला पुलिंग के लम लार को नजंदा नजंदा ले उंगटो उर विषय सोल रहा आधा आप उंगटो सोली डाले ये ना पादे उन्ने लड़ा नंबर पुली पट्टी जोशी रख कर ले वो इटा रा अब उर हीर कर रा अब रने तो वाई क्या किट पाते हैं बिंकट नी उर वेल सीन उन्ना नाना ए ये मैं फोटो पा रहे हैं काट तो पागला रंबा हैंसम क्या ना क्या नी राव परसों राव नी राम नाना नंदा इंगा मामा पिये नंदा तेरी माँ उनके कुछ आधी का माता आरकुम बोला क्या वाला वेन माँ वाला ये रखते क्या इन्ना अपनी मोरे करे साइट टडी करी है ना ये साइट टडी किनो अब ये मोरा आना अवला इलाम अपोई है ना अड़चिटा ए वन नू पुरी ले कुछ पिरिचे सोले मौतमा पेरी किन्हमा या ओ ये पढ़ा था ना उर वेल सही ये ना पन नो गेट अप आते आधे ये पड़ी ये पड़ी ये पकड़ने पड़ी क्यों मरिया था कंडी पकड़ने पड़ी वो वड़म बोला तेरे चेन मोदर तो पता ये इंतकेन पायला कंडी पड़ चुरू करेक्ट था ये वड़म बोला तांगा नंबर आधी के मावे यस 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 यू आर करेक्ट ये दला नहीं है बच्चे रे ओके वो ना पोला माँ गिरे उनको पढ़ी के सिनेमा पाकर पढ़ा कूँडा हम्म नरेय पापा पढ़ी के सिनेमा वाला विलन कंडी पड़ी का मेरे का ना मारी पड़े ना निगेरे आ नांदा नांदा ना कौन जब मुन्ना डी इंद्र तूनी नागलांग वगैरह कार्डी कुड़ते हैं लाये ऐ आधा कुड़ता तो नहीं है लाये वो एक नल्ला मनुष्य है नाने को मारने हैं एक्सक्यूज मी ये नंगे ये पपारंगे ऐ निया अयो ये नाला वो ना कंडे बड़ी कम नहीं लाये ना कैलम्बा वा � ए इंगे बा ये इन्हीं सुधी वंदित रखा वाव ये नाड़ियाँ लग कंडे पड़ी चुटिया स्वेता स्वेता यार रा सोनाली सोनाली अयो सामी स्वेता सोनाली रिंडे पेरो मोरे माधुरी कंगा आर्जेंटा वीटिक में कॉन्फर्म मनु नो सोनाली नहीं ये पड़ी इनके वंदे रख रहा है सोनाली यार मामा आप पड़ी ना नहीं स्वेता वा हाँ माँ यार ना कौन में पुरी ला मामा नहीं सोनाली पाती हाँ आप पड़ी ना वो ना के सोनाली तेरी माँ हम्म ये औरती के मट्ट ना तेरी हो आप आप कुछ तेरी आज़े सरी स्वेता यार इन द सोनाली आज्जे असला वो ना मधुरी रखा � 
ஆனா எங்க அக்காக்கு பிறந்தவன் நீ ஒருத்தி தானே ஆனா என் அப்பாவுக்கு ரெண்டு பொண்டாட்டிங்க ஒரு நாள் மழை பெஞ்ச ராத்திரியில மும்பைல அப்பாவும் சித்தியும் प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल இருந்தாலும் <laughs> எனக்கு இப்பதான் விஷயம் தெரிஞ்சது உன்னால தாங்கிக்க முடியலன்னா தீத்துரு சரி உன் மாமா சாப்பிட கூட்டிட்டு வா சரிக்கா நீ ஒரு தியாக தீபம் கா தியாக தீபம் சாப்பாடு <laughs> காலேஜில் டூர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் அ வீக் போயிட்டு வா பணம் ஏதாவது வேணுமா இருக்கு எந்த ஊருக்கு போறீங்க கிடாரிப்பட்டின்னு கிடாரிப்பட்டி தெரியுமா உங்களுக்கு சும்மா தான் கேட்டேன் அந்த ஊரில் ரோட்ஸ் கிடையாது பிரிட்ஜ் கிடையாது பரிசல் தான் போனோம் நீ போகணுமா அது சிட்டியில் இருக்கிறவங்கள விட வில்லேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் பிரியம் பாசம் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றுற குணம் இருக்கும் அதை பற்றின ப்ராஜெக்ட் தான் மும்பை மாதிரி ஊர்ல கூட பிரியா இருக்கும் இல்ல மும்பை எதுக்கு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் மும்பைல மழை பெய்யும் போது காதல் வரும் இல்லாம போனா சோனாலி பிந்திர எப்படி பறக்கும் மாதிரி பேசாத வாய முடிஞ்சு சாப்பிடு எல்லாம் முடிஞ்சு போன அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் நீ தியாக தீபங்கா பாவம் என்னடாச்சு உனக்கு அவள் ஸ்வேதா அந்த ஊரு சுத்தமா இருக்காதுமா சேஃப்டி அகாமடேஷன் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் பட் கொசு ஈ யூ நோ காயில்ஸ் ஜெட் மேட் செல்ல எடுத்துட்டு போறோம் டாடி அங்க தண்ணி கூட நல்லா இருக்காதுமா யூ நோ ஹவ் வில் யூ வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கூட கொண்டு போறோம் ஓகே போறன்ற ம் ஜாகிரத ம் வான் திங் அந்த ஊர்ல நீ கேவியர் பொண்ணுன்னு சொல்லாத ஏன் டாடி எனி ப்ராப்ளம் நோ 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 அத இல்ல சும்மா தான் நீ பெரிய எடுத்து பொண்ணு தெரிஞ்சா எங்க ஊருக்கு அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு வருவாங்க ஜஸ்ட் அவாய்ட் இட் தப்பு செய்யறீங்க டாடி தப்பு செய்யறீங்க என்னையா எல்லாரும் அப்படி பாக்குறீங்க நாங்க உங்ககிட்ட பேச மாட்டோம்ல ஏன் உங்களை எதுக்கு பிரசிடண்ட் ஐயா டவுனுக்கு அனுப்புனாரு வெங்கட்ரத்ன மாமா பாக்கு அது சரி அங்க போய் நீங்க என்ன பண்ணீங்க நான் என்னயா பண்ண மாமா பாத்துறதுனா நீங்க மர்மால கூட்டி வந்திருக்கீங்க இது யாருன்னு நினைச்சே யாரு வெங்கட்ரத்ன மாமா பொண்ணு ஏய் எல்லாம் வாங்கடா இவங்க நம்ம வெங்கட்ரத்ன ஐயா மகளா வாங்க ஏய் வாங்கடா வாங்க நடிக்கமாட்டேன் <laughs> 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 
இன்னொரு விஷயம் இப்பல இருந்து એમ பேரு ஸ்வேதா அது ஏ கரெக்டருக்கு நல்ல சூட்டபலா இருக்கும்டா யூ நாட் இட் கோல் ஏ மாப்ளே வந்தோம்ல சந்து எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கப்பா அப்பா நீ ஒன்னு சொல்ல வேணா அதே கண்ணு அதே மூக்கு அதே வாய் எடுத்துங்களே பா அதே கால் ஆமாண்டா அப்படியே வெங்கட் மாமா மாதிரி இருக்குடா உன் பேர் என்னமா ஸ்வேதா என்னங்க <laughs> 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 சக்தி இதுல 10 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு இவ்ளோ பணமா இத வெச்சு பேங்க்ல அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ணி எப்பலாம் தேவைப்படுதோ அப்ப இவ்ளோ பணம் எதுடா சோ இங்க ஏதா அடிச்சிட்டு வட்டியா அடிங் சரி எப்படி சம்பாரிச்சனு சொல்ல சோ சுப்பு சுப்புனு சொல்றத விட்டு மேட்டர் சொல்லல அது தெரிஞ்சிட்டு என்ன ஆகுது வேலைய பாருங்கடா இவ்ளோ பணத்தை இவன் பேர் இப்பதான் சுப்புனு சொன்னால ம் சொன்னது செய்யுங்க டேய் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உனக்கு அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி லிங்க் டேய் டேய் வாடா வாடா போலாம் வேலை தான முக்கியம் டேய் வாடா அப்படினா அவ கேவியர் பொண்ணு கிடையாது இல்ல இல்ல ஏய் என்னடா அப்ப இவன கொஞ்சம் கூட மரியாதை இல்லாம பேசிட்டு இருக்க அப்படினா அது பொண்டாடினு சொல்ல வரா பொண்டாடியாவது கிண்டாடியாவது அப்படினா டூப்ளிகேட் ஃபிகர்னு சொல்லு ஏய் ஏஜமா இது டூப்ளிகேட் இல்லல இல்லடா மாப்ள இது オリジナル இல்ல எனக்கு செல்போன் ரா சும்மா ரா ரஜினி இருக்குது சிட்டில இருந்தடா அவரே போது பாத்துக்கியா சிட்டில இருந்தா அவர் ஒரு மாதிரி சைக்கிள் எடுத்து ஊர் சுத்திட்டு பார் நினைச்சா குசேல் எனக்கு ரோபோக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கற நீ இருக்குற ஊர்ல இருந்து அமெரிக்கா ரொம்ப கிட்டவா இருக்கு ரொம்ப கிட்டடா மாப்ள ஓஹோ சென்னையில தும்னா அமெரிக்கால போய் விழும் பாத்துக்கே நீ எப்பவாவது அந்த ஊர்ல இருந்து தும்னியா சென்னையில எனக்கு ஜலதோஷமே பிடிக்கல இல்ல அரட்ட அடிச்சது போதோ எல்லாரும் சாப்பிட வாங்கடா ஏய் சரியா கிளாஸ் பாத்து ஊத்துறா இங்க இருக்கு கிளாஸ் ஆ டேய் இது வேற மாத்தறவன நீ வந்தப்ப கொடுத்த கண்ணாடி வீட்டுக்குள்ள கூட கட்ட மாட்டேங்கற கூச்ச படாம சாப்பிடுமா தெரியுமா எனிகாவது இவ்ளோ பாசமா சோர் போட்டுட்டியா பாசம் இருக்குறதுனால தான் உங்களை கூப்பிட்டு வெச்சு சாப்பாடு போட்டுட்டே இருக்கேன் அத தெரிஞ்சுக்க முதல்ல என்னடா அதால உங்க அம்மாக்கு லேடி சிக்னஸ் ஏய் முட்டை அப்பா இல்ல என்ன பேசுறன்னு தெரிஞ்சு தான் பேசுறியா அட நான் என்ன தப்பா சொன்னேன் எங்க அப்பாவுக்கு ஜென்ஸ் வீக்னஸ் எப்ப பார்த்தாலும் பசங்க கூட தான் சுத்திட்டு இருப்பாரு அந்த மாதிரி தான் உங்க அப்பா இங்கிலீஷ் தெரியலனா தமிழ் பேச வேண்டியதானே ஆ வேண்டாம் அத போடு முருங்கக்கா குழம்புமா இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்க இது உங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா அங்கிள் இரவோடு சேர்த்து பண்ணா அப்பாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவ இன்னும் அப்படியே தான் சாப்பிட்டுட்டேடா ஸ்வேதா சின்ன வயசுல உங்க அப்பாவுக்கு ஒரு தாய்த்து கொடுத்த அது இன்னும் அப்படியே தான் வச்சிருக்கானே பாருங்க பா இந்த காலத்துலயும் தாயத்து கீத் என்னன்னு யார் நம்புவாங்க ஆஞ்சனேயர் சாமி தாயத்து தானே அங்கு ஆமாமா அது என்ன அவர் கையில அப்படியே தான் இருக்கு இவருக்கு அப்படி தெரிஞ்சது ஏன் இருக்காது அத ஏன் கையால எல்லாம் கட்டி இருக்க அப்புறம் அப்பா அந்த வாய் இருக்குன்னு சும்மா கேள்வி கேட்டிட்டு இருக்காதீங்க பா ஆமாங்க முதல்ல சாப்பிட விடுங்க ஆமாமா அது நிறைய பேசினா நான் மாட்டிப் போ டிங் ஐ டிரைவ் கட கடவுளே சாப்பாடு கூட இறங்கல எங்க நீ மாட்டிப் போனு பயந்துட்ட நான் மாட்டிட்டேன் சொல்லுங்க நம்ம நல்ல நேரம் எங்க அப்பாவுக்கு பொய்னால என்னன்னு தெரியாது அதனால தான் தப்பிச்சோம் ஆமா கேவிஆர் டேஸ்ட் பத்தி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் கெஸ் பண்ண थैंक्स இனிமே எதுவும் கெஸ் பண்ணாத நெக்ஸ்ட் டைம் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துரும் என்ன சவுண்ட் ஓடுற நான் இல்ல பின்ன டேய் நீங்க எங்கடா இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க மேட்டர் இல்ல என்ன தனியா வந்து பேசிட்டு இருக்க மூக்க புடிக்க தண்ணீங்க இல்ல கலம வேண்டிய தான நீ வந்திருக்கிற நேர மேல தெருல ரெக்கார்ட் டான்ஸ் போட்டுக்கா உன புட்டு பாசா வந்தோம் ரெக்கார்ட் டான்ஸ் பாத்து ரொம்ப நல்லா ஆச்சுடா ரெக்கார்ட் டான்ஸ்னா என்ன சொல்லு அப்ப அது இங்கிலீஷ் சொல்லி தப்பிச்சிரு அது லோக்கல் டிஸ்கோ நான் கூட வரேனே ஓ நோ 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 அது ஜென்ஸ் ஸ்பெஷல் ஆம்பளிங் மட்டும் ஏ அங்க பொண்ணுங்க எல்லாம் வர கூடாதுமா மெட்டேட் மசாலா டைப் இவனுங்க பேச்சிலேயே புள்ளதா சாக்கிடுவானுங்க பேசாம போய் தூங்க போ பொண்ணு பாக்குறதுக்கு மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கல்ல ஆடி பாவி 
நான் நினைச்ச மாதிரி நீ நினைச்சிருக்க நம்ம சந்திரக்கு பொருத்தமா இருப்பாங்க ஏங்க இது விஷயமா வெங்கட்ரத்ன அண்ணன் கிட்ட பேசி பாருங்களே பெரிய இவ அவங்க கிட்ட என்ன நான் கேக்குறது என் பேச்ச மீறுவானாவ காதல் பிரிய நீ பிரியா என் அன்பே நீ என் சொர்க்கம் நீ என்னில் மிதக்கும் ஓமுத கலசம் என் பிரியா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நெஞ்சை கிள்ளிக் கொண்டு போகும் கண்ணுத்திருடன் நீயா ஹுவா 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 சுத்தி சுத்தி வந்து காதல் பிச்சை கேட்கும் வாலிப மருடன் நீயா ஹுவா 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 சிற்பம் போல் நீதானே வருகின்றாய் ஆசைகள் அலைமோத ஏதேதோ செய்கின்றாய் ஐம்பூலம் சூடேற ஐயையோ கொள்கின்றாய் கண்ணுக்குள் குடியேறி வசிக்கின்றாய் ுள்ளே வந்து நான் காவல் செய்யட்டா உன் கோவை பழ இதழை நான் கொஞ்சி கொய்யட்டாசைட்டியா எந்தன் பிரியா என் பிரிய பிரியா என் காதல் பிரியா நீ பிரியா அங்கத்தால் அங்காடி வைக்கின்றாய் ஆசைகள் திண்டாட தினசாக அசைகின்றாய் கண்மூடி திறந்தாலே கனவாக இனிக்கின்றாய் கை காட்டி என்னை தான் வதைக்கின்றாய் குட்டுக்குள்ளே நீ இட்டி எரிந்தாய் உன் கட்டழகை காட்டி என்னை வெட்டி முறித்தாய் பார்வை ஒன்றாலே என் மனதை பறித்தாய் ஓ பிரியா எந்தன் பிரியா என் பிரிய பிரியா என் காதல் பிரியா என் அன்பே டே சந்து சும்மா சொல்ல கூடாதுரா சுவேதா நல்லாவே ஆக்ட் பண்ணாடா ஏய் அவ மட்டும் சினிமால நடிக்க போனா சிவாஜி சிரேயா மாதிரி பெரிய ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இப்ப நல்லா க்ளோஸா இருக்கல இப்பவே மேட்ரு போட்டு உடைச்சிரு மூடுறிய ஏதோ சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் உன் இஷ்டம் பாத்துட்டு இருக்க கிளம்பு அம்மா ஸ்வேதா அண்ணனையும் அண்ணியும் ரொம்ப கேட்டதா சொல்லுமா இங்க பாருமா நீயாவது அவங்க கிட்ட பேசி சீக்கிரம் வேலையை முடிக்க சொல்லி அவனை இங்க கூட்டிட்டு வரணும் சரியா கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வர அங்கிள் எவ்வளவு சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வர முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் கூட்டிட்டு வர நம்பிக்கையோடு இருங்க அங்கிள் ரொம்ப சந்தோஷமா போயிட்டு வா
ஒரு பைக் நடிக்க சொன்னா ஜோதிக நடிக்கிற கொஞ்சம் அடக்கி வாசி ஒரு <laughs> 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 ஒரே <laughs> இந்த வருஷம் வெளியே போச்சுனா மானம் போகும் கோர்ட்டுக்கு போனா வாஸ்தி போகும் தண்டனை கிடைச்சா ஜெயிட்டி அவங்க வாழ்க்கை மொத்தமும் போயிடும் இதெல்லாம் நான் ஒரு நிமிஷம் உன்னை பத்தி யோசிச்சதால முழுசா யோசிச்சேன் வை அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு ஓட்டு இல்லாம போயிடும் கேவியா என்கிட்ட விளையாடணும் இதெல்லாம் உனக்கு பத்தாது உன் முழு திறமையும் யூஸ் பண்ணணும் நீ ஆட முடியாது ஜெயிக்க முடியாது ஓடிப்போ இந்த சிட்டியை விட்டு ஓடிப்போ உயிரோடு வாவது இருப்ப இல்ல நடுவால இருக்கிறது ஓல்டேஜ் ஹோம் இதையும் ஆட்டை போட்டுலாம் அந்த சந்து பார்த்தாங்கண்ணா இதுக்கு பதிலா சிட்டிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற அவனோட ஐம்பது ஏக்கர் சைட்ல கிழடு கட்டைங்களுக்கு முதியோர் எல்லாம் கட்டி தரேன்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரொபோசல் கொடுத்துருக்காங்கண்ணா கவர்மெண்ட் இதுக்கு ஒத்துக்குச்சுன்னா அவனுக்கு லாபம் மட்டும் இருபது கோடி வருங்கண்ணா அவனுக்கு லாபம் வரக்கூடாதுங்கண்ணா நஷ்டம் நஷ்டம் தான் வரணும் நான் என்ன செய்யணும் வெரி சிம்பிள்ங்கண்ணா இந்த பில்டிங் இடிஞ்சு போகணும் உங்க பாப்புலாரிட்டி நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அவங்க கட்டுறதா சொன்ன பில்டிங்க நாம கட்டி தரணும்னு கவர்மெண்ட்டை நம்ப வைக்கணும் இந்த சைட்டு நம்ம கைக்கு வரணும் அந்த சந்து அதை பார்த்து துடிக்கணும் அவ்வளவே தாங்கண்ணா இடிஞ்சு போன பில்டிங் மாதிரி அவன் முகம் ஆயிடும் நமக்கு உயிரை கொடுத்து வாழ ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்து அந்த வாழ்க்கைக்கு அஸ்திவாரத்தையும் கொடுத்த பெத்தவங்க வயசான காலத்தில் தங்க இடம் இல்லாம கஷ்டப்படுறது ரொம்ப கொடுமை வயசான காலத்தில் அனாதியா கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிற மனுஷங்கள்ல நானும் ஒருத்த என் சின்ன வயசுலயே என் அப்பா அம்மாவை நான் இழந்துட்டேன் அவங்களுக்கு சேவை செய்யற பாக்கியம் எனக்கு இல்லை ஆனா இன்னைக்கு அந்த அதிர்ஷ்டம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வயசான காலத்தில் கஷ்டப்படுறவங்களோட பிரச்சனையை கவர்மெண்ட்டே ஏற்றுக்கணும்னு நான் சொல்லலை நான் ஏற்றுக்கிறேன் இந்த விஷயத்துக்காக நான் இனிமே என்ன பண்ண போறேன்னு சீக்கிரத்துல உங்களுக்கு சொல்றேன் இதை சொல்றதுக்காகத்தான் உங்களை வர வச்சேன் தேங்க்யூ என்ன ஆதிகேஸ்வரன் எல்லாம் நினைச்ச மாதிரி நடக்குதா நீங்க பிளான் போட்ட பேசிருங்களா சார் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் சைன் பண்ணுங்க சார் நாம வாங்குற லேண்டோட பேப்பர்ஸ் அதோட ஆதிகேசவன் சாருக்கு பவர் ஆஃப் அட்டனை கொடுத்த டாக்குமெண்ட்ஸ் சார் நீங்க தப்பா நினைக்கிறேன்னா ஒரு விஷயம் சொல்ல சார் அனாதைங்களுக்காக அனுதாபப்படலாம் அவங்களுக்காக பரிதாபப்படலாம் அதுக்காக கோடிக்கணக்கான ரூபா மதிப்புள்ள சொத்து சிதம்பரம் நேற்று வரைக்கும் கேவிஆர்ங்கிறது ஒரு பேர் தான் ஆனா இன்னைக்கு கேவிஆர்னு ஒரு பிராண்ட் ஜனங்க நம்மளை நம்புறதுக்கு பப்ளிசிட்டி ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு நான் கொடுத்த ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு டெல்லியில் நடக்க போற என்ஆர்ஐ கான்பரன்ஸ்ல டூ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் காலனிய ஃபோர் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ்க்கு விற்க போறேன் இதை அவங்க என்ன பார்த்து வாங்கல என் பேரை பார்த்து புகழை பார்த்து வாங்குறாங்க அது பப்ளிசிட்டியோட பவர் வர டிக்கெட் சார் ஹாப்பி ஜேர்னி சார் சந்தோஷமா போயிட்டு வாங்க
இன்னைக்கு நல்ல விளைச்சல் உண்மையா <laughs> 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 என்னை <laughs> 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 தெரியாத <laughs> 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 எப்படி கட்டினீங்க இதோ இப்படி தான் கட்டி கொடுத்த மோதிரத்தை கூட கட்டி கொடுத்த கொடுத்துட்டு இதே மாதிரி வெறும் உடம்போட நடந்து போன இவ்வளவு செஞ்சனே எனக்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு அவன் கேட்டு கேட்டானே மறுபடியும் <laughs> 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 நம்ம எல்லாருமே பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக சொந்த மண்ணெல்லாம் விட்டுட்டு அயல்நாட்டில் போய் சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் கேவிஆர் சார் பாருங்க இங்கே இருந்து பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்கார் முக்கியமாக பணத்தை விட பேரையும் புகழையும் அதிகமாக சம்பாதிச்சிருக்கார் இதுக்கு மேலே அவரை புகழ்றதுக்கு வேற வார்த்தைகளே இல்லை என்னாரங்களுக்காக ஒரு இரநூறு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு ஸ்பெஷல் நகரத்தை உருவாக்கணும் முடிவு பண்ணியிருந்தாரு நம்ம கேவிஆர் சார் நாமளும் அவர் செலவு பண்ணதை விட அதிகமாக விலை கொடுத்து வாங்குறதுக்கும் தயாராக தான் இருந்தோம் ஆனால் லாபத்தை விட மக்கள் சேவை தான் முக்கியம் நினைச்ச நம்ம கேவிஆர் சார் பணத்துக்கு ஆசைப்படாமல் அந்த இரநூறு கோடி ரூபாய் சொத்த ஒரு முதியோர் இல்லத்துக்கு எழுதி வச்சது பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் கங்கிராச்சுலேஷன் சார் நாடு முழுக்க பரபரப்பா மக்கள் உங்களை பத்தி தான் சார் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த டிவி சேனல பார்த்தாலும் உங்க முகம் தான் சார் சார் நம்ம ஸ்டாஃப்ஸ் உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க கொடுக்கட்டுமா சார் ப்ரோ இந்தியன் ஃபுல் மொதல்ல என்ன பேச விட சார் பிரஸ்க்கு நியூஸ் கொடுத்தது யாரா நீங்க தானா சார் நான் இல்ல நான் இந்தியன் நீங்க கொடுத்த மாதிரி தானா சார் போட்டுருக்காங்க ஓகே 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 நான் அடுத்த ஃபிளைட் புடிச்சங்க வர பிரஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்ணு ஆ சார் வெல்கம் சார் பிரஸ் மீட் அரேஞ்ச் பண்ணுன்னு சொன்னா என்னடா இதெல்லாம் சார் இதெல்லாம் நான் அரேஞ்ச் பண்றேன் சார் என்ன பேப்பர்ல நீங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மென்ட்டை பார்த்துட்டு சிஎம்ஏ உங்களுக்கு பாராட்டு விழா ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் நான் எந்த பேப்பருக்கும் பேட்டி கொடுக்கல சிஎம் என்ன பாராட்டு விழா என்னக்கு என்ன இதெல்லாம் நேத்துல இருந்து உங்க பேர் நாடு பூரா பரவிடுச்சு இந்த நேரத்துல நீங்க தப்பா பேசனீங்கன்னா ஜனங்களுக்கு உங்க மேல இருக்கிற நம்பிக்கை போய்டும் நம்ம பிசினஸ்க்கு மூலதனமே நம்பிக்கைன்னு சொல்லிருக்கீங்க கொஞ்சம் சிரிச்ச முகத்தோட வந்து பேசுங்க சார் வாங்க கேவிஆர் சார் சிஎம்ஏ முன் வந்து உங்களுக்கு பாராட்டு விழா நடத்துறதுக்காக விழா ஏற்பாடு பண்ணிருக்காரு அனைவருக்கும் <laughs> 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 ஒ 
பொதுவாக கோடிக்கணக்கில் பணம் செலவு செய்து காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுவார்கள் ஆனால் திரு கே அவர்கள் கோடிக்கணக்கில் பணம் தானம் செய்து மக்கள் மனதில் நிரந்தரமாக குடியேறிவிட்டார் பணத்தை மட்டுமே தேடி ஓடும் மனிதர்கள் மத்தியில் இவர் மிகவும் அபூர்வமானவர் திரு கே அவர்களை பற்றி நாம் பேசுவதை விட அவரை பற்றி நன்கு அறிந்தவர்கள் பேசினால் அது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் எனவே அவரது சக பில்டரும் நெருங்கிய நண்பருமாகிய கே வி ஆர் ட்ரஸ்ட் செக்ரட்டரி அவர்களை மேடைக்கு வந்து பேசுமாறு உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அழைக்கிறேன் திரு கே வி ஆரோட உண்மையான முகம் எனக்கு தெரியும் அதாவது அவரை பத்தி முழுசா தெரியும் சொல்ல வந்த அவர் வளர்ந்தது மதுரை ஜில்லால இருக்க கிராமத்துல ஒரு சின்ன குக்கிராமம் பேரு கிடாரிப்பட்டி அங்க ஸ்கூல்ஸ் கிடையாது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கிடையாது பஸ் ரூட் கிடையாது காரணம் அந்த ஊர்ல பாலம் இல்ல வெளியூர் போகணும்னா படகு மூலமா தான் போக முடியும் ஒவ்வொரு வருஷமும் எத்தனை விபத்து நடக்கும் எத்தனை உயிர்கள் போகும்னு சொல்லவே முடியாது திரு கே வியரோட அப்பா கூட அப்படி ஒரு படகு விபத்துல தான் இறந்து போனார் அன்னைக்கு ஒரு முடிவு எடுத்தாரு இனி எந்த கிராமத்திலயும் இப்படி நடக்க கூடாதுன்னு இதுவரைக்கும் திரு கே வியர் பண்ண சேவைகளும் தர்மங்களும் அவரோட உன்னத லட்சியத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப சாதாரணம் அவரோட லட்சியம் கிடாரிப்பட்டியில பாலம் கட்டுறது பாலம் கற்ற வரைக்கும் ஊருக்குள்ள போக மாட்டேன்னு தனக்கு தானே தண்டனையை கொடுத்துக்கிட்டு இருபது வருஷமா ஊருக்குள்ள போகாம இருக்கிற அவரோட வைராகியத்துக்கு நான் தலை வணங்குறேன் கடைசியா மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களுக்கு என்னோட வேண்டுகோள் அந்த கிராம மக்களோட நீண்ட நாள் கோரிக்கையை திரு கே வி ஆர் கையால நிறைவேற்றி தருமாறு வேண்டுகிறேன் இனிய உடன் பிறப்புகளே நமது கே வி ஆர் மாதிரி நல்ல மன படைத்த மனிதர் நமது சமுதாயத்திற்கு நமது நாட்டிற்கு மிகவும் முக்கியம் நம்ம நாட்டோட முதலமைச்சரா உங்க சார்பில் கே வி ஆரை நான் மனசார பாராட்டுறேன் நான் சொல்றதை தான் செய்வேன் செய்யறத தான் சொல்லுவேன்னு உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் வசதிக்காக நிறைய பாலங்களை கட்டின முதலமைச்சர் என்கின்ற முறையில் கிடாரிப்பட்டி பாலத்தை கட்டுவதற்கும் உங்கள் முன் கையொப்பம் விடுகிறேன் இந்த பாலம் கட்டும் பணியில் பொறுப்பேற்று சிறப்பாக செயல்படும்படி கே வி ஆர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் வாழ்க அண்ணா நாமம் பெரியார் புகழ் ஓங்குக சாதிச்சு போட்ட கண்ணு இந்த சவுண்ட் போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா சந்து கிடாரிப்பட்டி சந்து நெருப்பு பொறி நொடியில மறைகிற அலையில சொழட்டி அடிக்கிற சுனாமி உனக்கு சூப்பர் ஸ்டார் டைலாக் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கெட்டவனு காண்டவன் நிறைய கொடுப்பானா கை விட்டுடுவான் விட்டுட்டான் பாத்தியா நீ என்னை கொல்லணும்னு நினைச்ச நான் உன்னை மாத்தணும்னு நினைச்ச நீ ஆட்டத்துல தோக்க கூடாதுன்னு நினைச்ச நான் ஜெயிக்கணும்னு நினைச்ச ஜெயிச்ச கிடாரிப்பட்டி பால அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்விடேஷனோட வருவேன் உன்னை சகல மரியாதையோட கூட்டிட்டு போவேன் போட்டி படுக்கிய ரெடி பண்ணிக்க ஐயோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு குத்து பாட்டு போட்டுடலாம்
கடைசிய <laughs> <laughs> முடியாது 
அவர் ட்ரெஸ் பேக் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் இங்க இருந்து மும்பை போய் அங்க இருந்து துபாய் போக போறாராம் ஏதோ கான்பரன்ஸ் இருக்கான் பாக்கணும்னு சொன்னா புரியாதா உனக்கு அன்னைக்கு இந்த மாதிரிதான் ஃப்ரெண்ட் பையன் சொல்லி உள்ள அனுப்பின மாமா என்ன அடிச்சாரு அம்மா நீ எவ்வளவு கஞ்சனாலும் நான் வர மாட்டேன் அப்படி சொல்லாதீங்க மாமா அப்பாவுக்கு நிஜமாவே ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அந்த வழியில கூட வேற எதையும் யோசிக்காம உங்களை தான் பாக்கணும்னு சொல்றாரு ஒரே ஒரு தடவை ஊருக்கு வாங்க மாமா 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 நான் என்ன பண்ணா வருவீங்க சம்பாதிச்சலாம் கொடுத்துடுறேன் தூத்துட்டேன் ஒத்துக்கிறேன் ஒரு தடவை மாமா பிளீஸ் மாமா நான் வர மாட்டேன் மாமா ஆட்டத்துல வெற்றி தான் முக்கியம் அது இல்ல மாமா எப்படி ஆடணும்ன்றது கிடையாது நான் தோக்கல நீ ஜெயிக்கல இல்ல மாமா நான் தோத்து போயிட்டேன் மாமா அப்பா உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காரு மாமா மாமா பிளீஸ் மாமா 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 நான் சொல்றதை கேளுங்க மாமா மாமா அப்பா பத்தி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பிளீஸ் மாமா மாமா உன்னை இப்படி பாக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குடா நீ இல்ல அந்த கடவுளே வந்து கூப்பிட்டாலும் நான் வர மாட்டேன் மாமா இவ்வளவு நாள் நீ என் பலஹீனத்தை பயன்படுத்தி அடிச்ச இப்ப நான் உன் பாசத்தை பயன்படுத்தி அடிச்சிட்டேன் நான் தோத்து போயிட்ட மகாலட்சுமி கேவியார் ஊருக்கு வரமாட்டேன்ட்டார் இத்தனை நல்லா கேவியாரை மாற்றணும்னு நான் நிறைய ட்ராமா ஆடினேன் அதெல்லாம் உண்மை நம்புனார் ஆனால் இன்னைக்கு அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்குன்னு உண்மையை சொன்னேன் அதுவும் ட்ராமா நினச்சிட்டு இருக்காரு அவர் மனுஷன் இல்ல ராட்சஸ் நான் யாருன்னு தெரிஞ்சா நீ என்ன கிட்டையே சேர்க்க மாட்டேங்கிற பயத்துல நான் ஒரு உண்மையை மறைச்சிட்டேன் நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காத பிடிக்கும் அவ்வளவுதான் நான் உன் கூடவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் உனக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் அப்படி போய் சொன்னேன் நான் எங்க அப்பா மாதிரி கிடையாது எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவியா சொல்லு என்னால <laughs> <laughs>
நீங்க கட்டி கொடுத்த ஸ்கூல் சார் உங்க வாதியார் சார் வாதி கட்டணும் நல்லா இருக்கேப்பா கடவுள் உனக்கு நீண்ட ஆயிடுச்சு அன்பு செய்யும் தாய்மை அறிவை சொல்லும் தந்தை ரெண்டும் சேர்ந்த நட்பே சூரியனை பார்த்துள்ளேன் சந்திரனை பார்த்துள்ளேன் ரெண்டும் சேர்ந்த உருவம் நீதானே என்ன ஏனி சுமந்ததால் நீ ஏசுதான் ஞானமே எனக்கு தந்ததால் நீ புத்தந்தான் அது யமன வய நட்பு போலவிதான் புதியமான் சிங்கம் போல் என்றுமே நம் அன்புதான் நீ வருவே எனக்கு தெரியுண்டா எனக்கு பண்ண சத்தியத்தை நீ காப்பாத்திட்டடா இத்தனை வருஷமா இந்த ஊரை விட்டு உன்னை பிரிச்சு வச்சதுக்கு என்ன மன்னிச்சுட்ற எல்லா ஊர்லயும் வேண்டுதல நிறைவேற்றின சாமிக்கு தாண்டா செலவச்சு கும்பிடுவாங்க அதே மாதிரி இந்த ஊருக்கு நீ தாண்டா தெய்வம் பணத்தை <laughs> 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 எத்தனையோ ஜென்மம் புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் தாங்க முடியலா சந்து இந்த ஜனங்க சின்னசாமி அவங்க அன்பு நான் யாரா இவங்களுக்கு தெய்வம் மாமா இந்த ஊருக்கு பாலம் கொண்டு வந்த நீதான தெய்வம் என்னையோ ஒரு மனுஷனை மாத்தி இவங்க முன்னாடி தெய்வமாக்கிட நீதாண்ட தெய்வம் எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா சொல்லுங்க மாமா இந்த விஷயத்த உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லாத உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் பார்க்குற பார்வை என்னால் தாங்க முடியாது ப்ளீஸ் சொல்ல மாட்டேன் மாமா ஆனால் நான் சொல்லாமல் இருக்கணும்னா ஒரு சின்ன கண்டிஷன் வீரபாண்டியில் எக்ஸிபிஷன் போட்டிருக்காங்க ஜெயின் ஃபீல்டில் ஏறதுக்கு காசு தர நீ மாறவே இல்லை மரியாதை <laughs> என்ன 
அப்படிதான் வெச்சுக்கோ நான் வேணான்னு சொன்னா கூட நீ அவ்வளவுதான் கட்டிப்பியா அது நீங்க வேணானா விட்டுற ஆனா வாழ்க்கையில வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் எங்க என் கண்ணை பார்த்து சொல்லு பாப்போம் மேடம் அப்படினா ம் அப்படினா ஸ்வேதா மகாலட்சுமி ரொம்ப நாளாவே உன்கிட்ட ਉਹਨੇ கேக்கணும் நினைச்சா ஒரு தடவை உன்னை கட்டி பிடிச்சிட்டமா அது உனக்கு இஷ்டம்னா தான் ஆஹா மகாலட்சுமியா <laughs> 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 